फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक इन माय ट्यूटोरियल दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविल एनी मेक योरसेल्फ यूनिक दोस्तों आप सब की क्वेरीज थी कि सर रैबिट का पार्ट टू भी बनाइए जिसमें आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आप कई लोगों ने पूछा था इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसका पार्ट टू फिर से बनाया जाए और पार्ट टू में हम लोग वो सारी चीजें देखे जो और ज्यादा पूछी जाती है रेबिट के अंदर दोस्तों जब हम रेबिट की बात करते हैं तो रेबिट में रेनफोर्समेंट डिटेलिंग आजकल रेबिट में केवल और केवल आर्किटेक्चर पार्ट नहीं पूछा जा रहा है रेबिट स्ट्रक्चर भी पूछा जा रहा है इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा तो रेबिट स्ट्रक्चर में क्या पूछ रहे हैं उसमें पूछ रहे हैं रेनफोर्समेंट डिटेलिंग किस तरीके से करोगे मतलब अगर कॉलम है तो उसमें डिटेलिंग किस तरह से करोगे और बीम है तो उसमें कैसे करोगे फुटिंग है तो उसमें कैसे करोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और जब उसको कर रहे हो तो उस टाइम पे लैपिंग कहां पे दोगे तो कहीं पे लैपिंग आती है तो वेर यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द लैपिंग तो प्रॉपर एरिया कहां पे लैपिंग होना चाहिए और एरिया हमको जानने आना चाहिए जैसे हम कॉलम की बात करें तो कॉलम में एल वाई फोर के ऊपर ही देना है और ऊपर से एल वाई फोर के नीचे ही देना है तो उसके बीच में आपको देखना पड़ेगा कहां पे हम कॉलम पे दे इसी तरीके से बीम में कहा देना है एक कंपनी में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर कोई बीम है और एक कॉलम है और बीम यहां टर्न ले रही है और वहां पे कॉलम भी है तो डेवलपमेंट लेंथ एलडी भी आ जाएगा तो जहां पे एलडी दिख रहा है उस जगह पर उसका सेक्शन किस तरीके से दिखेगा इस तरीके से एनफोर्समेंट को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके पूछने की कोशिश करते हैं एक बार पूछा गया था मेन बार तो रखते हैं बट डिस्ट्रीब्यूशन बार क्यों रखते हैं कभी कभी रिटेनिंग वॉल में केवल केवल एक एक लेयर में ही रिटेनिंग वॉल बन जाती है और कभी कभी दो लेयर में होती है तो क्यों क्योंकि उसके थिकनेस ज्यादा होती है प्रेशर कम आएगा तो मतलब प्रेशर को अच्छे से रजिस्ट कर सके इसलिए हम लोग लेते हैं बहुत छोटा सा आंसर बट ये हमारे दिमाग में उस टाइम पे नहीं होता जिस टाइम पे इंटरव्यू हुआ रहता है तो मतलब उस समय तो खुद ही आप डरते रहते हो और डरते टाइम भी इस तरीके के क्वेश्चन बड़े डेंजर हो जाते हैं तो इसको आपको देखना पड़ेगा इसके अलावा रेबिट के अंदर शॉर्टकट कीज कैसे बनाते हो प्लीज देख लेना मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है रेबिट के मेरे सारे ट्यूटोरियल देख लेना अभी तो ज्यादा नहीं बनाया आप लोगों की डिमांड भी कम आई है इसलिए मैंने ज्यादा नहीं बनाया अगर आपको चाहिए कि रेबिट का कंप्लीट बनाऊ तो नीचे कमेंट करो और एक लोग नहीं सब लोग कमेंट करो तो अच्छा लगता है चलो ठीक है काफी लोग जैसे कि आपने रेबिट पार्ट टू के लिए बोला था मैंने बनाया और जैसे कि हम लोग शॉर्टकट की बनाने के बाद कभी कभी क्या होता है कि उसी ऑप्शन में जहां पर शॉर्टकट कीज बनाते हैं वहीं पर आपको एक मिलेगा जहां पे आप फाइल लोकेशन देते हो मींस कभी कभी आप देखते हो कि जब आप क्लिक करते हो कि मुझे रेबिट फैमिली चाहिए तो मिलता ही नहीं कहीं सी में चले जाते हो कहीं डी में चले जाते हो फिर उसके बाद प्रोग्राम डाटा में फिर से जाना पड़ता है फिर उसके बाद ऑटो डेस्क में जाना पड़ता है फिर उसके बाद आरबीटी टू थाउजेंड जो भी आपने रखा उसमें जाना पड़ता है फिर उसमें जाके आपको लाइब्रेरीज में जाना पड़ता है मतलब कितना घूमना पड़ता है तो वहां पे आपको किस तरीके से पाथ सेट करते हैं तो वही आप अप्लीकेशन मेनू बार जिसने चलाया होगा आर जिसका ऑप्शन होता है वहां जाके ऑप्शंस पे जाइए ऑप्शंस पे जाके फाइल लोकेशन ठीक है और वहां पे जाके आप सेट कर दीजिए तो ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद स्नैप किस तरीके से सेट करते हैं रेवेट के अंदर उसको भी देख लीजिए और पर्ज कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है अनवांटेड फाइल को रिमूव करने के लिए पर्ज कमांड की यूज होती है तो प्लीज पर्ज कमांड के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना हर जगह पर्स कमांड के बारे में लोग पूछते हैं और आ, क्या बोलते हैं इसके बाद एक कमांड है जो काफी हद तक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और लोगों को मैंने देखा है लोग एक्सट्रूड करते हैं एक्सट्रूड करने के बाद मटेरियल नहीं ले पाते हैं मतलब मैं बोलूंगा मटेरियल लगाओ तो वो उसी तरीके से मटेरियल लगाते हैं एम और वही जो मटेरियल का ब्लॉक है उसको पुट करने की कोशिश करते हैं उस तरीके से नहीं लगता है पहले आपको क्या करना पड़ेगा एक्सट्रूड वाले एलिमेंट पर क्लिक करना पड़ेगा फिर एडिट टाइम में जाके वहां के प्रॉपर्टी बॉक्स से वो चेंज होगा इस चीज के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं रहती है लोग परेशान रहते हैं इसके बाद एक कमांड होती है जिससे हम लोग जैसे कि अगर वॉल है उसमें टेन फीट है वॉल में और हमको एट फीट तक ही टाइल चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा तो उसके लिए लोग कंफ्यूज रहते हैं वॉल को ब्रेक करना पड़ेगा तभी तो कम होगा ना तो वॉल को ब्रेक करने के लिए सो सेफ हैंडल कमांड होता है सो एस एच ओ डब्ल्यू सो सेफ एस एच ए पी हैंडल और ये कमांड कब यूज होगी पहले आपको वॉल को सिलेक्ट करके लेयर सोनी चाहिए वॉल के अंदर अब ये मान के चलता हूं कि आपको वॉल का लेयर्स बनाना आता है उसको सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करके इसको क्रिएट पार्ट कर दीजिए जैसे क्रिएट पार्ट करेंगे अलग हो जाएगा फिर सो से हैंडल इसको ड्रैग करके नीचे कर लीजिए इस तरीके से बहुत ईजी आप कर सकते हो जस्ट अगर आपने इसको अच्छे से सीखा है तो इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा स्ट्रक्चरल फैमिलीज बनाने की कोशिश करो अपने घर वाली नहीं स्ट्रक्चरल फैमिलीज ठीक है तो उ
मैंने एस्टिमेशन के पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर में बताया हुआ है बट और मैं पार्ट फाइव भी बनाने वाला हूं अगर आप चाहेंगे तो जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ रेनफोर्समेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा और क्या बोलते हैं पहले तो आपने काफी सपोर्ट किया और यार आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट करें इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू और कुछ लोग शायद उनको लग रहा है क्या पता नहीं आपकी जैसी भी लाइक आपके अंदर वो हो कि ये सर से ये पूछ रहा है ये नहीं तो कुछ लोग क्वेश्चन कम पूछ रहे हैं तो मैं चाहता हूँ क्वेश्चन ज्यादा लोगों पूछो और आप ये भी बताओ कि सर ये टॉपिक आप करो तो ज्यादा अच्छा होगा चैनल के लिए ये टॉपिक अच्छा होगा आप सब हमारे फ्रेंड हो और हम लोग मिलकर काम करते हैं यार व्हाट्सएप पे रिप्लाई में करता हूँ थोड़ा सा मुझे टाइम दे दिया करो क्योंकि रिप्लाई बहुत ज्यादा हो जाता है तो ऑफकोर्स थोड़ा सा काम में भी बिजी अभी देख लो मैं किस तरीके से मेरी आखी हुई है संडे मॉर्निंग में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके बाद मेरे अलग 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 जगह पे है जाना है मुझे और मैं इवनिंग में फाइव ओ क्लॉक आपको ये वीडियो मिल जाता है तो थोड़ा सा स्ट्रगल तो मेरा बहुत ज्यादा है तो इसी स्ट्रगल को देखते हुए थोड़ा सा लोगों के पास शेयर कर दिया करो और आपको खुद दिख रहा होगा कि मेरी हालत क्या हुई रहती है तो रिप्लाई में करता हूँ बस थोड़ा सा टाइम दे दिया करो कि ये टाइम है सर और क्वेश्चन थोड़ा सा सॉलिड पूछना ये नहीं कि सर नॉर्मल सा क्वेरीज उसमें क्या होता है फिर टाइप करने में भी जाता है तो मैं आजकल क्या करता हूँ रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ मतलब सीधे रिकॉर्ड उसमें होता है व्हाट्सएप में रिकॉर्ड करके भेज दो सबसे बढ़िया रहता है इस तरीके से मैं करके रिकॉर्ड आपको रिप्लाई तो जरूर करता हूँ किसी ने किसी तरीके से जिसको भी नहीं कर पाया हूँ थोड़ा सा वेट करिए कम से कम दो तीन दिन तो लगेगा यार तुरंत तो इंस्टेंट तो और नहीं हो पाता और रेबिट के अंदर और भी हम लोग चीजें ध्यान देते हैं रेबिट में रेफरेंस प्लेन सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है लोग प्लेन नहीं सेट कर पाते इसके अलावा एक कमांड है सॉफ्ट यस एच ए एफ टी सॉफ्ट मतलब जो कट करता है नीचे से लेकर ऊपर तक वो कमांड बहुत ही इंटरव्यू में क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटरव्यू में मैं कैसे जानता हूँ ये सब जो बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं वही मुझे बताते हैं सर ये मेरे से पूछा गया था वही सब मैं आपको बताता हूँ और कुछ भी नया नहीं है सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस इसको आप बोल सकते हैं उसे पूछा गया था कि आप रेक्टेंगुलर स्टेल लगाओ ये प्रैक्टिस कर लेना किसी न किसी इंटरव्यू पूछा जाएगा और उसके बाद रेक्टेंगुलर के बाद एक सर्कुलर करो दूसरे फ्लोर पे फिर से रेक्टेंगुलर करो और इन तीनों को कट करो नीचे से ऊपर तक तो पहले तो वही बनाना मुश्किल उसके बाद कट करने के लिए कौन से कमांड यूज करें तो उसके लिए साफ्ट कमांड होती है जो उससे हम लोग इसको यूज करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और हर इंटरव्यू पूछा जाता है डॉर्मर रूफ डॉर्मर रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉर्मर रूफ लगभग लगभग हर जगह पे बनाओ क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रूफ वही है बाकी सारे रूफ तो इजी है तो लोग बोलते हैं डॉर्मर रूफ भी इसके अंदर ऐड करो तो थोड़ा सा लोगों के लिए होता है यार कैसे डॉर्मर रूफ यूज करेंगे प्रैक्टिस कर लो बहुत ईजी है स्टेप बाई स्टेप देखो मैंने भी शायद बताया हुआ है और डॉर्मर रूफ काफी इंपॉर्टेंट है इसके अलावा थोड़ा सा रेबिट से हट के मैं आपको एक चीज बताता हूँ हर एक बी के इंटरव्यू में आपसे मिसिंग व्यू के बारे में बात करते हैं मिसिंग व्यू की ड्राइंग बनवाते हैं मिसिंग व्यू मतलब क्या समझते हैं मिसिंग व्यू मतलब आइसोमेट्रिक व्यू दे दिया तो बोलेंगे लेफ्ट व्यू बनाओ लेफ्ट व्यू दे दिया तो बोलेंगे आइसोमेट्रिक व्यू बताओ तो इस तरीके से एक व्यू गायब करके जरूर आपका ये विजुअलाइजेशन चेक करते हैं कि आप इसका फ्रंट व्यू से कैसे देखोगे थर्ड व्यू से कैसे देखोगे तो आप मिसिंग व्यू यानी आइसोमेट्रिक व्यू का बहुत ढेर सारे आपको इंटरनेट पे ड्राइंग्स मिल जाएंगे उनकी प्रैक्टिस करो जैसे कि अगर मैं बात करूं जैसे मान लो कि एक एक टेबल है और टेबल के ऊपर एक ये पेन है तो ये कैसे दिखेगा लेफ्ट व्यू से टॉप व्यू से आइसोमेट्रिक व्यू से इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है डेफिनेटली हर एक इंटरव्यू में और जिस जो गया था तक इंटरव्यू से पूछा गया नीचे कमेंट करना कि हाँ सर मेरे से पूछा गया मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आप सब प्लीज नीचे कमेंट करो कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए टॉपिक बोलते जाओगे मैं बनाता जाऊंगा मेरे लिए हेल्पफुल होता है कि आप सब टॉपिक्स मुझे दे देते हो जय हिंद जय भारत